您是否也有这样的想法？以为只要避开糖果，甚至甜食，就可以避免糖尿病发生？其实这是多数人对糖尿病常见的迷思之一。必须尽快厘清观念，才能避免这个最无声无息就会上你身的现代文明病。迷思一：只要不吃糖，就不会有高血糖，也不会有糖尿病。解答。大家别被米字边的糖给误导了。其实造成高血糖的主因是碳水化合物糖类，糖只是其中一种。我们经常混用糖与糖两个字，也让大家以为只要不吃糖就没问题了。但其实问题是出在糖，糖吃起来有甜味，也是一些食物或食材的名称。太妃糖、砂糖，在讲到血糖相关的内容时。这个糖指的是葡萄糖，是身体可以用来转换为能量的物质，但它很微小，我们的肉眼看不到。糖类食物中都含有葡萄糖，但吃起来并不都是甜的。例如面包与馒头，如果没有加入任何香料、调味料、内馅，吃起来并不甜。因此，吃起来甜不甜，并不是会让你高血糖与否的绝对指标。对多数人来说，不甜的碳水化合物吃太多，只怕才是造成高血糖的主要原因。哪些食物是糖类食物？我们知道，白米饭与白面包等精致食品是糖类，也是让血糖上升很快高 GI 的食物。至于根茎类与某些蔬果，也有糖类成分，只是 GI 值高低有别，食用前可多注意。它们营养丰富，虽然像苹果、木瓜等含有糖类成分，但是它们也富含其他各种营养素，因此就算是低 GI 食物，还是要适量摄取，不能因会升高血糖而偏废。迷思二：糖尿病治不好，一旦得到就需终生服药。解答：高血糖与糖尿病都是因为热量过剩造成。减少热量留存在体内，血糖值自然能逆转。你是不是也以为糖尿病治不好？以为糖尿病是一种慢性病、遗传疾病，终生都要服药？其实这是长期以来医师与病人都太悲观的结果。遗传不是关键。这话怎么说？从1983年到2008年。全球糖尿病人数已经暴增了至少七倍，但问题是这二十五年间世界人口数没有增加七倍，基因的突变也不可能如此快速。代表遗传并不是最关键的原因。马克·海曼 （Mark h y m a n 医师在《血糖泄方》一书中就认为，全球经济发展造就的新环境与新生活形态，才是影响糖尿病的更大原因。不良饮食。久坐不动、压力过大、环境毒素，都会启动致病基因。另一方面，汪国林举出《新英格兰医学期刊》2008年的一项研究，提醒大家：如果透过更多胰岛素治疗，血糖也许可以控制得很好，但因心血管疾病而死亡的比率反而上升，因为过多胰岛素不但造成肥胖，还会引发高血压。高血脂与血管硬化，改变饮食与生活就能逆转糖尿病。富尔曼也说，大部分医师都同意减重与富含营养素的饮食是改善高血糖最成功的路径，但医师往往不知道该怎么激励病患做出改变，而病患是否真能改变也还是未定之天。然而， 2011年一份发表在欧洲糖尿病研究学会期刊《糖尿病学》的研究却告诉我们，即便是胰脏已经失去功能的末期第二型糖尿病患者，透过彻底饮食改变，在一周内血糖、三酸甘油脂皆下降，胰脏功能复原，也无需再服药。科学研究已经告诉我们。只要透过饮食与生活习惯的改变，减少体内的热量葡萄糖的累积，血糖就能下降，高血糖与糖尿病的相关并发症就能改善，对药物的依赖也可减少。
，原来逆转高血糖危机的方法就在你我眼前。